नमस्कार दर्शक मित्रों एस नाइन न्यूज चैनल हर हमेशा समक्ष कई नव ला प्रयत्न करे एम आ एक एवं समय है कि जो महामारी में आप सब कोई पसार थी रहा है समग्र विश्व हाल में कोरोना की महामारी में पसार थी रू है कदाच आज खरेखर जो तो दरक वर्ग मुश्किल में मुकायो है तम आर्थिक परिस्थिति पर क्या कफोड़ी हो व्यक्ति तो खरेखर बे टाइम खावा हाल में ककली रहा है तो तेरे तेवा माहौल में जैसे सूरत शहर की बात करे कि जेने दाननी नगरी कहवा सूरत शहर की एक अलग ज ओख है और सूरती हो कि जे जेने क्यों सूरत कोई व्यक्ति भूखो न सू ते आ महामारी में प्रयत्न कर भले सूरत न हो भले सूरत में जेनों जन्म न थो हो परंतु सूरत ने पोता कर्मभूमि बनावी हो व्यक्ति हाल में खरेखर दाताओं दानवीर आ नगरीए खरेखर सूरत ने अनोखी एक जो झलक है झलक देखाड़ी है आवाज एक व्यक्ति ने आज आप मई रहा है कि जो मूल तो बिहार परंतु हाल जी आ कपरा समय में क्या सूरत ने पोता अलग नहीं समझू और सूरत कोईपण व्यक्ति बे टाइम खावा बाकात न रहे तेनो तेनो सतत प्रयत्न कर रहा है जे दिवस लॉकडाउन थे दिवस सतत लोग पड़खी उभा रही रहा है सैनिटाइजर होस्क होस्कट होस्तो हो खावा किट हो तैयार जमान हो व्यक्ति क्या पाची पानी नहीं करी आवाज एक व्यक्ति साथ आज अमेरिकी मुलाकात करवा जाइ रहा है तो सौ प्रथम आप स्वागत करे नमस्कार सर नमस्कार सर जी आप सबसे पहला अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए मैं आशुतोष रमेश भाई मिश्रा प्रेसिडेंट ऑफ आर्जाबाद फाउंडेशन एन जी ओ ओके okay. uh, तो दर्शक मित्रों आज हम मिलने जा रहे हैं आशुतोष जी को जो सूरत के नहीं है लेकिन सूरत के लिए कुछ करने के लिए उन्होंने कहीं पे भी कुछ भी नहीं देखा है एक एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं एक समाज सेवक है और एक समाज सेवक ने सच में सूरत के लोगों के लिए एक नई राह दिखाई है सबसे पहले जब बाईस तारीख को सबसे पहले लॉकडाउन का पहला पीरियड था एक दिन के लिए जो लॉकडाउन लगा था तब से ही आप अपनी एक नई कामगिरी कर रहे हैं कैसे आपको ये ख्याल आया मैं लगभग 2011 से कंटिन्यू ये समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और हम 17 से 22 तक दिल्ली में जंतर मंदर इंडिया गेट पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन साके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस सब में हमने मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया फिर हम 22 तारीख को रात में सूरत आए उसके बाद से 23 से मेरा कंटिन्यू प्रोग्राम चालू हो गया किरियाना कच्चा कीट का अच्छा मिश्रा जी सबसे पहले हमें ये चीज़ आप बताइए कि अभी जो माहौल है उस माहौल में आपको ऐसे क्यों लग रहा था कि मुझे सच में बाहर निकलना है लोगों की हेल्प करनी है क्योंकि ये जो माहौल है हर कोई ऐसा सोचता है कि नहीं मैं घर में रहूंगा तो सुरक्षित रहूंगा लेकिन ऐसे माहौल में आप बाहर निकलते हैं लोगों की सेवा के लिए मैं ये कोरोना महामारी जो है उससे डरना नहीं है उससे अपने को बचना है इसकी सेफ्टी होनी चाहिए जो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए बाद बाकी इस चीज़ यदि हम नहीं निकलेंगे तो कई ऐसे ज़रूरतमंद लोगों तक हम नहीं पहुंच पाएंगे जो आदमी बहुत तकलीफ़ हो जाएगा अभी के समय में और हमारे जो यहाँ पे जो कई हमारे मित्र हैं जिनके सहयोग से ये सब प्रोग्राम हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमने पूरे एक एक व्यवस्था किया है किरियाना सामान हमने जो कच्चे कीट का प्रोग्राम दिया उसके अंदर हमने बारह से चौदह सामान रखा उसके अंदर जो एक परिवार को लगभग कम से कम सात से दस दिन तक खाना चलेगा अच्छा मिश्रा जी साथ में हमें यह भी बताया कि आपने जो किट वितरण किया वो किट में कौन सी कौन सी चीज़ों का आपने समावेश किया है हमने उसके अंदर में पाँच किलो चावल पाँच किलो आटा एक किलो देसी चना एक किलो चना दाल एक किलो शक्कर एक किलो तिरुपति कपासिया तेल एक साबुन एक कपड़े धुलने का और एक बर्तन का और बॉडी का भी एक साबुन है चार प्रकार का मसाला है एक अगरबत्ती है ऐसे करके हमने पंद्रह सामान रखा है और ये जो किट है आप कौन सी तारीख से वितरण करना शुरू किया है हमने ये तेईस तीन से कंटिन्यू हमारा ये वितरण चालू है और आज तक हमने अड़तीस हजार पाँच सौ पचपन जो कलेक्टर साहब में हमारा रिकॉर्ड है ये अड़तीस हजार पाँच सौ पचपन किट का है फूड किट का अच्छा मिश्रा जी हमें ये बताइए कि ये जो किट का वितरण करते हैं वो आपको कैसे पता चलता है कि कौन से ज़रूरियातमंद है आप किस तरह के कौन से एरिया के लोगों को किट पहुँचाते हैं वो कैसे मैनेज किया है आपने हमने सबसे शुरू में तेईस तारीख से हमने लिम्बायत डिंडोली 
सचिन ये सब सब कतौर कतार गाँव चारों पाँचों पी एस ने कॉन्टैक्ट किया और इनको बताया इस तरह की कोई भी ज़रूरतमंद आदमी आपके पास आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें हम वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और हमने इस चीज़ को वहाँ तक किया फिर हमने कलेक्टर साहब में भी कॉन्टैक्ट किया वहाँ से हमारा जो एडिशनल कलेक्टर हैं कलिया साहब उनके थ्रू भी हमारे पास कई ऐसे नंबर आते हैं कई ऐसे मैसेज मिलता है जो वहाँ हमको देना है किट वहाँ हम जा कर पहुँचाते हैं और इसमें हमारे दस से पंद्रह टीमें लगी हुई है जो हर एक घर तक हम डिलीवरी करते हैं मिश्र जी अभी का जो माहौल है उस माहौल में कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि जिस तरह से आपने सैनिटाइज़र है मास्क का वितरण किया फिर आपको ख्याल आया कि इस तरह से कच्ची जो अनाज की किट है वो किट हमें बनानी चाहिए और अभी आप सोच रहे हैं कि मुझे तैयार खाना भी लोगों तक पहुंचाना है तो आप हर तरीके से लोगों को मदद पहुँचाना चाहते हैं तो ये नए नए ख्याल आपको कैसे आते हैं आप मतलब कौन से ऐसे माहौल में जाते हैं कि तब आपको ऐसा लगता है कि अब ये चीज़ मुझे शुरू करनी चाहिए ये मुझे माँ बाप ने जन्म दिया है लेकिन नीचे में जो सूरत में मेरे एक दोस्त हैं जिनका नाम हम मैंसन नहीं करेंगे वो मेरे दोस्त ने वो मेरे भगवान है उसके मार्गदर्शन से हमने ये चीज़ करने की कोशिश हमें मिलता है और इसके लिए हम इनको तह दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं जो वो मेरे नीचे में एक भगवान का रूप है मेरे लिए जो मेरे हर सुख दुख में वो मेरे साथ रहते हैं और कोई भी चीज़ों के लिए मैं उनके पास जाता हूं और इनसे विचार विमर्श लेता हूं जो सर इस तरह का हम काम करना है तो लगभग आज मैं पंद्रह बीस दिन से खाने का भी हमने प्रोग्राम रखा डिंडोली विस्तार में लगभग चार से पाँच दिन हो गया एक भी सरकारी सब बंद हो गई खाने का एस का द्वारा जितने भी था खाने का लगभग डिंडोली में बंद हो चुका है तो जो हमारा एक सेंटर था वो सेंटर पर लगभग जहाँ हमने 500 आदमी का रखा था वहाँ पाँच पाँच हज़ार आदमी का लेन लगी है लगभग एक एक मीटर तक लेन लगी रहती है ऐसे हमने डिंडोली और लिमायत मिला के पाँच सेंटर हम चालू रखे हैं अच्छा मतलब अभी आप सूरत शहर में कौन सी कौन सी जगह पे और किस तरह से लोगों को हेल्प कर रहे हैं मैं सूरत शहर में हमारा जो पॉइंट है खाने का जो पॉइंट है उसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा अयोध्या नगरी ब्रिज के नीचे जो डिंडोली ब्रिज के नीचे अयोध्या नगरी वहाँ लगभग हम चार से पाँच हज़ार आदमी का खाना वहाँ खिलाते हैं जिसमें कोई ये नहीं कि हम ऐसे खिचड़ी हम उसके अंदर में कभी चावल है जीरा रेस है कभी दाल फ्राई है उसके साथ बूंदी है हम डेली तीन से चार आइटम रखते हैं जो कि किसी को ये एहसास ना हो जो हम घर का खाना नहीं खाते हैं अयोध्या अयोध्या नगरी जैसे हमारे पास चार और पॉइंट हैं दूसरा पॉइंट हमारा है आंगनबाड़ी जो केंद्र नंबर है तेरह और चौदह रामी पार्क के पास में वहाँ भी हमारा अच्छे खासे तादाद पे भीड़ रहती है और हम एक आदमी तक भी एक आदमी छूटे नहीं वहाँ तक हम खाना देते हैं तीसरा पॉइंट हमारा है भारत नगर नावा गाँव वहाँ पर भी हमारा यही है धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है क्योंकि आजू बाजू में जो भी सेंटर थी एस को सब बंद हो गई चौथा हमारा पॉइंट है पटेल नगर बरादरा वहाँ भी ऐसे आजू बाजू कोई सेंटर नहीं चल रहा है जो भी चलता था सब अभी तीन चार दिन से बंद हो गया और पाँचवा हमारा है वृंदावन टू गुरादरा वहाँ भी इस तरह की यही मॉल है आजू बाजू जो भी सेंटर थी सब सेंटर बंद हो गया और हम खाना खिला रहे हैं कंटिन्यू अच्छा मिश्रा जी अभी का जो माहौल है उस माहौल में एक चीज़ नोट करनी चाहिए कि जो स्टार्टिंग का पीरियड था तब कई लोग ऐसे थे कि जो सामने आए जिन्होंने जिनकी जितनी शक्ति थी उतनी लोगों को मदद करने की उन्होंने पहल की लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है उसी तरह से लोगों की जो मदद करने की उनका भी हर किसी की एक लिमिट होती है तो उसी माहौल में भी आप उसी तरह से पहले दिन से ही जिस तरह से मदद करते आ रहे हैं उसी तरह से मदद करते जा रहे हैं तो आपने फ्यूचर का क्या सोचा है कितने दिनों तक आप ऐसे मदद करेंगे और उसके लिए आगे का क्या आयोजन है जब तक भगवान हमको शक्ति देंगे हमारी शरीर में जब तक शक्ति रहेगी हम कोशिश करेंगे जो जब तक लॉकडाउन है वहाँ तक हम हर जगह पहुँचने की तैयारी करें और हर जगह हम पहुँचाने की कोशिश हर दिन करते हैं और खुद भी हम यह कि हमने हम खुद भी जा कर के हर घर में जा कर के किट पहुंचाते हैं जहां से हमारे पास फ़ोन आता है जहां हमको मालूम पड़ता है वहां ज़रूरतमंद है वहां तक हम कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश और हम वहां पहुंचाते हैं हमने जो हमारे दोस्त हैं उनसे हमने डिस्कस भी किया जिसको हमने भगवान के रूप में माना है सूरत शहर में उनसे हमने एक दो दिन पहले भी डिस्कस किया जो सर ये लॉकडाउन बढ़ता जा रहा हमको करना क्या है तो बोले नहीं आप लॉकडाउन बढ़ता जा रहा आप ज़रूरतमंदों तक पहुँचाओ हम लोग आपके साथ में हैं तो इससे हमारी हमको प्रेरणा मिलती है और इनके आशीर्वाद से जो मैं आज सूरत में करा हूँ तो वो भगवान जो है मेरा उसके आशीर्वाद से ही मैं चल रहा हूँ और ये जो आप जिस तरह से हर कोई ऐसा बंदा होता है कि जिसका कोई गुरु होता है जिसका कोई मसीहा होता है और इसी तरह से हम ही हम अभी जो देख रहे हैं ये जो माहौल है इस माहौल में सच में जो ज़रूरियातमंद लोग हैं उनके लिए मिश्रा जी एक मसीहा के रूप में आए हैं 
कि जो दो टाइम के खाने के लिए जो लोग तरस रहे थे उनको बिना संकोच वो खाने की किट भी पहुंचा रहे हैं तैयार बना हुआ खाना भी पहुंचा रहे मिश्रा जी अगर किसी कोई ज़रूरतमंद है जो अब तक नहीं पहुँचा है अगर कोई भी हो उनको आपका संपर्क करना हो तो वो कैसे कर सकता है मेरा लगभग हर एक पुलिस स्टेशन में मेरा मोबाइल नंबर है और मेरे से लगभग जो एरिया वाइज है लगभग संपर्क कर चुके हैं सब वो करोदरा हो कामरेज हो अल्पत बास हो हर जगह मैं खुद ही खुद ही विजिट करता हूँ और जाता हूँ और मेरा सामान आप देख लो मैं ये भी बोलता हूँ और वो भी मैं दावा भी किया हूँ जो मेरे जैसे अनाज का किट किसी ने नहीं किया है मेरे को दिखावा नहीं करना है ना कोई फोटो लेना है ना कुछ करना है लेकिन मेरी मजबूरी होती है जो साल में एक बार मेरे को एनुअल रिपोर्ट बुक बनाना पड़ता है जिसके वजह से मेरे को पाँच दस फोटो लेना पड़ता है जो हर दिन हमने क्या क्या प्रोग्राम करते हैं बाद में कि एक हमारा आप किट देखो किट से आपको लगेगा हमने क्या क्या सामान देते हैं दर्शक मित्रों तो आज जो हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं मिश्रा जी के पास तो साथ में मिश्रा जी कई बार ऐसा होता है कि लोग सिर्फ दिखावे के लिए भी चीज़ों का वितरण करते हैं कि हाँ भाई हम ये काम कर रहे हैं पर सच में मिश्रा जी की जो हमने खुद ये किट देखी तो हमें ऐसा लग रहा है कि सबसे अच्छी क्वालिटी की किट का वितरण वो लोग कर रहे हैं हम ये चाहेंगे हम अभी देख रहे हैं कि किट उनकी जो किट है वो किट में उन्होंने टोटल पंद्रह आइटम पंद्रह आइटम का समावेश किया है जिसमें देखें तो हर एक चीज़ है जैसे देखा जाए तो तिरुपति का तेल इन्होंने रखा हुआ है साथ में ही देखा जाए तो हम हमेशा बोलते हैं कि भाई सुबह हो गई सुबह का नाश्ता कैसे करेंगे ये नाश्ते की भी सबसे बड़ी चीज़ हो खड़ी हो जाती है तो तभी उन्होंने ये जो पोहा बनाते हैं हम घर में वो पोहा का पैकेट दिया है साथ में ही गेहूँ का आटा है गेहूँ का आटा जो है उसका पैकेट वो करके दिया है कि भाई कहीं पे भी कोई भी गीला ना लगे कहीं पे भी ये आटा बिगड़े नहीं ज़्यादा वक्त के लिए रखने के लिए भी ज़रूरत हो तो भी आटा बिगड़े नहीं ये चीज़ों का भी उन्होंने ध्यान रखा है आ, साथ में ये जो हम देख रहे हैं वो आ, आ, जो है वो चोखा है और ऐसे ही कई चीज़ ऐसी पंद्रह आइटमों का उन्होंने समावेश किया है शक्कर है दाल है हम देख रहे हैं सारी चीज़ वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पैकिंग की हुई है और वो सारी चीज़ उन्होंने ये अपनी जो कीट है वो कीट में रखी हुई है हर एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है यहाँ तक कि उन्होंने ये चीज़ों का भी ध्यान रखा है कि नहाने का साबू कपड़े धोने का साबू और साथ में बर्तन करने के साबू साथ में अगर हम घर पर है और घर पर है और इस ये ये कटोकटी के समय है ये जो कपड़ा समय है जिसमें से हम बाहर निकल रहे हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा अपने भगवान को याद करते हैं और भगवान के यहाँ हम दो अगरबत्ती ना जला सके उनको नहीं ये चीज़ भी सोची है और उन्होंने इसीलिए साथ में अगरबत्ती का पैकेट भी लिया है कि आपके घर में सुबह शाम आप अपने इष्ट देव को आप अपने भगवान को भी ना भूले ये जो समय है ये जो खराब समय में से हम सब कोई जो निकल रहे हैं उस समय में हम भगवान को भी ना भूले इसका भी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा है तो दर्शक मित्रों सच में खर, आ, हम दिल से इनको सलाम करना चाहते हैं कि एक ऐसे इंसान से आज हम मिले हैं जो रूबरू हुए हैं कि जो खर, सच में सूरत वासियों के लिए एक नई पहल एक नई उम्मीद जगाने के लिए आए हैं अब क्या कहना चाहते हैं सूरतियों के लिए मैं सबसे पहले तो जो मेरे नीचे में भगवान है जो मेरा दोस्त और इनकी मिसेज मेरी भाभी जो मैं मां समान मानता हूं मैं इनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जो ये मुसीबत में सबसे पहले वो हमारे साथ में है और आज भी मेरे को कोई तकलीफ़ होता मैं बोलता हूं सर ये तरह की तकलीफ़ है वो हर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और करते हैं और मैं सूरत वासियों से एक ही मेरा नम्र विनंती है जो आप लोग घर में रहें सुरक्षित रहें सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें हर हमारे जैसे कई ऐसे संस्थाएँ आपको घर तक भोजन देते हैं खिलाते हैं तो आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें और आ, साथ में हम ये भी बताएंगे कि सूरत महानगर पालिका के थ्रू भी इनके इनके पास हेल्प मांगी जा रही है तो वो उनको कैसे मदद कर रहे हैं मैं मेरे पास तृप्ति बहन करके कतार गाँव से फ़ोन आया था जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है तो इनको ज़रूरत है 600 किट का जो 6 किलो चावल 2 किलो दाल तो परसों मेरे पास फ़ोन आया था और आज हम हमने ये पूरे किट तैयार किया है और अभी जस्ट इनके अभी एसएमसी का गाड़ी आ रही है उसको मैं दे दूंगा और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमरोली कोसार में आ, आ, हमारे जो मिश्रा जी हैं उनकी एक खास चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि इनको कभी भी हाईलाइट नहीं होना है उनका जब हमने भी उनका संपर्क करना चाहा तो उन्होंने यही चीज़ हमसे भी यही कह कि नहीं मुझे पब्लिसिटी नहीं चाहिए मुझे सिर्फ लोगों की सेवा करनी है और तब हमने ये चाह कि नहीं सच में ये सेवा कर रहे हैं हमें इनको लोगों के सामने लाना है इनका जो काम है वो लोगों को दिखाना है तो सच में दिल से शुक्रिया ऐसे इंसान को कि जो पब्लिसिटी नहीं चाहता सिर्फ सेवा करना चाहता है और आ, लास्ट में एस नाइन न्यूज़ भी आपसे सच में दिल से आपको सलाम करता है आप कोई मैसेज स्पेशली सुर्तियों को देना चाहेंगे 
मैं सूरत वासियों से एक ही नम्र निवेदन लास्ट में एक ही कर रहा हूँ जो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घर में रहें घर से बाहर न निकलें तो दर्शक मित्रों एस नाइन न्यूज चैनल आज विशेष कार्यक्रम में मैं अपने मिश्रा जी ने कि जो खरेखर क्या पब्लिसिटी भूखिया नहीं तो क्यों एवं इच्छता नहीं कि न्यूज़ चैनल में प्रसारित थाय समाचारों छपाए तो ने पता ने कोई अलग ओख नहीं जोती फटलूज इच्छे कि हूँ लोग कार्य करूँ छूँ हूँ समाज सेवक जी सेवा बनो छु तो मैंने पब्लिसिटी नहीं करी परंतु मारू जो काम है खरा अर्थ में ना में ना जरूरियातमंद मणस सुधी पहुँचे फ्त एकज प्रयत्न आज एस नाइन न्यूज चैनल टीम तमनूज आज ज्या किट बनाए थे स्थल पर हाजर थी है स्पेशल आ इंटरव्यू तुम अमे कर तो आभार मानिए कि अमरी साथ संमत थे कामगिरी विषय की थोड़ी घनी महिति अमने आपी कैमरामेन जिग्नेश पंडिया मोनिका परमार एस नाइन न्यूज सूरत